നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ദത്തു മോഹൻ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് ഞാനാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണക്കല്ല ഈ മെസ്സേജ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി വിശദമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ ഹബ്ബാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഡയറി ബേക്കറി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ഏതൊരു കച്ചവടക്കാരനും അവരുടെ ഐറ്റംസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളത് ഒരു സംവിധാനം ഇതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് മാറ്റാം അതുമാതിരി ഇവിടെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സും അവർ മാത്രമേ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അവിടെ പ്രൊഡക്ട്സും വാല്യൂ ആഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് വെക്കും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഷോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഷോപ്പി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ഫ്രം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ സൈറ്റിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റോർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യണമെങ്കിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അത് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ലോഗിൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ലോഗിൻ വിത്ത് യുവർ സോഷ്യൽ ഐ ഡി എന്നുണ്ട് അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് മാത്രമാണ് അതുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ സെല്ലറായിട്ട് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ടു പിക്ക് മൈ ഓൺലൈൻ സെല്ലർ റീഡ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വെബ്സൈറ്റ് അത് അതിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടും ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം രജിസ്റ്റർ അടിക്കുക എന്നാലും നമ്മൾ ലോഗിനായി ഈ പേജിൽ വരും ഇവിടെ വെൻഡർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെല്ലറിനെയാണ് സ്റ്റോർ ഓണർ സൈനപ്പ് നോട്ടീസ് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റോറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ബദ്ധത്തിൽ മോഹൻ സ്റ്റോർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതവിടെ കൊടുക്കുക പിന്നെ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം പൊടിച്ച് പോവുകയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട് ബദ്ധത്തിൽ മോഹൻ പിന്നെ സെല്ലർ ഇൻഫോ അതിവിടെ കൊടുക്കുക പിന്നെ സ്റ്റോർ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കണം സ്റ്റോർ കൺട്രി ഇന്ത്യ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് പിൻകോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ടു ബി എസ് എൽ അന്നേരം നമ്മൾ ഈ പേജിൽ പോകും ഇത് കാണിക്കും ഈ മെസ്സേജ് കാണിക്കും കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് യു ക്യാൻ സെൽ യുവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൺലൈൻ നൗ ബി ഷുവർ ടു കോൺഫിഗർ യുവർ സ്റ്റോർ സെറ്റിങ്സ് ബിഫോർ ആഡിങ് പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ചെയ്തതിന് മുന്നേ ഈ സ്റ്റോറിൽ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലുള്ള നോക്കാം സെറ്റിങ്സ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 
നമ്മുടെ പേജിൽ കസ്റ്റമർ നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ മാപ്പ് കാണിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റോറിന്റെ മാപ്പ് കാണിക്കും ഓക്കെ അഥവാ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തല്ല നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ നീക്കണം ആർക്ക് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് സപ്പോസ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചു സെലക്ട് ചെയ്തു മാർക്കർ അവിടെ വെച്ചു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് അവറും മറ്റും കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം പിന്നെ എനേബിൾ സ്റ്റോർ നോട്ടീസ് സ്റ്റോർ നോട്ടീസ് ഓരോ സ്റ്റോറിനും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റോർ നോട്ടീസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടോട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാണിച്ചാലോ സ്റ്റോറിൻ്റെ പേജ് പോകുമ്പോൾ സ്റ്റോർ നോട്ടീസ് അടിക്കാം സ്റ്റോർ നോട്ടീസ് അടിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സേവ് സേവ് ചേഞ്ചസ് അടിച്ചു ഓക്കെ ഇതിനെ ഡിഫോൾട്ട് ആയി ഇട്ടിരിക്കുന്നൊരു ഒരു ബാനറാണ് ഇത് മാറ്റണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് അതായത് സ്റ്റോർ ബാനർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെലക്ട് ഫയൽസ് അടിച്ചിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ബാനർ ഇത് മാറും ഈ ഫോട്ടോയും മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിൻ്റെ മുൻഭാഗമോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്തെങ്കിലും വരണമെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള മാതിരി ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് സ്റ്റോർ അയക്കണം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോ മാറും ഉണ്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് സേവ് ചേഞ്ചസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ മാറും പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇവിടെ ഫോൺ നമ്പർ വന്ന് അഡ്രസ്സ് വന്ന് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വന്ന് ഇതിവിടെ അൺനേം റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വരാൻ കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ മാർക്ക് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ ആദ്യം ഗൂഗിളിനകത്ത് ഒരു ബിസിനസ് ക്ലെയിം ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ആ പേര് തന്നെ വരും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേറെ ഒരു വീഡിയോ കിട്ടാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇവിടം വരായി ഇവിടെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിലൂടെ എത്ര സെയിൽസ് നടന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാണിക്കും സോഷ്യല് സോഷ്യലിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് യു ആർ എല് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം യൂട്യൂബിൻ്റെ പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ പേജ് ഉണ്ട് ഇല്ല യൂസർ നെയിം ലിങ്ക് അല്ല യൂസർ നെയിം ഇവിടെ കൊടുക്കാം അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വരും അത് ഓക്കെ നേരെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഈ ആഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബട്ടൺ ഡാഷ് ബോർഡിലും കാണും ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പേജ് പോകും അപ്പം സപ്പോസ് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം ഗാലക്സി എം തേർട്ടി എന്ന് അടിച്ചു ഫോട്ടോ ഇവിടെ നമ്മളിത് ഇവിടെയും വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് 
നമ്മളിപ്പം ഒരു ഫോണ് ഫോണാണല്ലോ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഫോണാകുമ്പോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് എൻ്റെ ആക്സസറീസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ടാഗ് കാറ്റഗറി ടാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ പിൻകോഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സപ്പോസ് സിക്സ് നയൻ വൺ സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ പിൻകോഡും ഉണ്ട് കാരണം കേരളത്തിലുള്ള ഏതൊരു മുക്കിലും മൂലയിലും ഉള്ള ഷോപ്പിലും ആണെങ്കിലും ഇതിനെ ടാഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഓൺലൈൻ ഹബ്ബാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം കൊല്ലം തേവള്ളി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അതിൻ്റെ കോഡാണ് സിക്സ് നയൻ വൺ സീറോ സെവൻ നയൻ ഈ ഏരിയയിലാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ സ്റ്റോർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പിന്നെ ഫീച്ചർ ഡിമേജ് അത് കൊടുക്കാതെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം സിംഗിൾ ഫ്രക്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ എത്ര രൂപയുടെ സാധനമാണ് കൊടുക്കുക നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പേജിൽ പോകും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്റ്റോറിനകത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ സോൾഡ് ബൈ ദത്തു മോഹൻ സ്റ്റോർ ദത്തു മോഹൻ സ്റ്റോർ ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അത് ഇവിടെ വരും പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ ഏരിയ വരും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ആഡ് അല്ല എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാറ്റഗറി എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇട്ടാൽ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഉള്ള കാര്യമുള്ളൂ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മെയിൻ പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് നമ്മളിപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു കാറ്റഗറി ഈ കാറ്റഗറി സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് കാറ്റഗറിയിൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഇത് വന്നു പിന്നെ അപ്പം അത് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഇപ്പം വൺ കേരള വൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേജിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എല്ലാ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് നമ്മളെ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ ലൊക്കേഷനിലുള്ള കടയിലെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമറിനത് കേട്ടിട്ട് അവർക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഇത് 
साधन पहले कैटगरी लोला इन्हें हमलोग कोटे तो नहीं आते पहले वाले इबाम कोटे वाले कैटगरी ऐड ही होना तो नकली पत्नी एक्या अब आ इधर आते मिसाइल पोट ला कैटगरी को ऐड ही है इधर आते फ्रूट्स वेजिटेबल्स पेरी बेकरी सुपरमार्केट ट्रेड फ्रूट्स नेट्स ईशोप आइटम्स स्मार्टफोन्स मेडिसिन � ईटम्स अलगरी डायरेक्ट फ्रम प्रूस अग्रिकल एक्विपमेंट डायरेक्ट सर वे सोडक्ट प्रोडक्ट आड अग्रिकल वेस्ट अग्रिकल आग्रो आग्रो बेस्ट प्रोडक्टिटी एनिमल एक्सट्राक्ट एनिमल फीड Beans, rice, chicken, and chicken related products, coconut and related products, coconut and coconut shell products, coffee, oil products, curry leaves, dry berries, fruits. I mean, all that goes around. Egg and egg related products, fertilizer, fishing related products, fruits, vegetables, herb, grains. Rain food supplies, uh, milk, cheese, and related products, mushroom, orange chicken, orange chicken products, ornamental fish, and aquarium, other animal products, and other related crops, pickled chutneys, etc. Another category is the category of product, and the category of the product is the same as the product. अब सेलेक्ट ये तो अपना करेक्टेड एक प्रोडक्ट आईडी है ना नाले ये तो बड़ा बेटर तोड़ लो अपन तो कहने के एंड प्रोडक्ट ना तो कैटेगरी एंड तो क्या एक बार देखो मश्रूम विश्रूम मश्रूम विदेश मश्रूम अटिका एफ एफ सी पी एम उद्देश्य मानुफाक्चर मानुफाक्चर फार्मेड 
चूस फोटो फोटो अप्लोड फोटो वीडियो उदाहरण 
നമ്മുടെ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം ഭക്ഷണം പക്ഷെ ഇത് എവിടെ വിൽക്കുന്ന ആരുടെ ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് സംഗതി കാണണമെന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഓൺലൈൻ നമ്മള് ഒരു സെല്ലർ ഇതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ തന്നെ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാനോ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കസ്റ്റമർക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൾട്ടിവേറ്ററെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഷോപ്പ് കീപ്പറോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഡയറക്റ്റ് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം എഴുതണങ്ങാൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇപ്പൊ അരി കാക്കിലോ ആണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ അരക്കിലോ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് അഞ്ച് കിലോ ആണെങ്കിൽ എൺപത് രൂപ മനസ്സിലായില്ലേ അഞ്ച് കിലോ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരും അൻപത് രൂപ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫൈവ് കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അതുമാതിരി പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി എല്ലാവരും നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കണം ഒരു ഓൺലൈൻ ഹബ്ബാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പല പല കാറ്റഗറി ഉള്ള വ്യാപാരികൾക്കും ഫാമേഴ്സിനും മറ്റുമായിട്ട് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കുക പിന്നെ അതിന് സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കുറവ് കുറവിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയിക്കുക ഓക്കെ ഇത് വേണം നമ്മൾ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈറ്റാണിത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തൊരു ഇതിനകത്തിപ്പം ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നത് ആപ്പിൾ വേണം അപ്പൊ ഇന്ന് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഈ കോമൺ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കും ഓ വൺ കേരള വൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേജ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേജിൽ കേരളത്തിലുള്ള എവിടെ ഉള്ള എവിടെ നിന്നുള്ള ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഈ ഇതിനകത്ത് വരും എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ആപ്പിൾ വേണം ആപ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പി പി അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേ ആപ്പിൾ വരും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടുതൽ സെല്ലേഴ്സ് ആപ്പിൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊത്തം വരും മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് നാല് പത്ത് ഇരുപത് അങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പം നിലവിൽ ആപ്പിൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രം വേണം നാല് ആപ്പ് നാല് പ്രൊഡക്റ്റ് ആപ്പിളിൻ്റെ തന്നെ നാല് പ്രൊഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വന്നതാണ് ഈ അതിനുശേഷം നാലെണ്ണമേ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം പത്ത് പ്രൊഡക്റ്റോ പന്ത്രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതോ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കിട്ടണം ഇപ്പം കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒരു പേജിൽ തന്നെ കാണണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയാം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒരു പേജിൽ തന്നെ കാണണമെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നാലെണ്ണ വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ പോകരുത് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കാണണമെങ്കിൽ ഓൾ അടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ ഇരുപതോ അമ്പതോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബി ആർ അടിക്കുമ്പോഴേ അത് വരും ഇതുമാതിരിയാണ് കാര്യം ഇതുമാതിരി എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനും അങ്ങനെ വരും സെല്ലറുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ പേര് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അടിച്ചിട്ട് സെർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് അടിച്ചിട്ട് സെർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആ പേര് വെച്ചിട്ട് എത്ര ഷോപ്പ് ഉണ്ടോ അത് മൊത്തം ഇവിടെ വരും നിലവിൽ ഇത് എപ്പോഴും എന്ന് പറയുന്ന പേര് വരുന്ന ഷോപ്പ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം ലിസ്റ്റ് ആയി പിന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ പേജിന് ഇവിടെ ആണ് ഫിൽറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ
ഏതിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് വേണം ഏത് ലൊക്കേഷനുള്ള ഷോപ്പിന്റെ പ്രൊഡക്ട് വേണം ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോ വേണ്ടത് മഷ്റൂം മഷ്റൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മഷ്റൂം മഷ്റൂം ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ കാറ്റഗറിയിൽ എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ പൂജ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അതിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ കാറ്റഗറി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം മതി ഈ മഷ്റൂം കുറച്ച് മുമ്പേ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉള്ളത് കാബനാണ് തേവടി കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ലൊക്കേഷൻ ആ ലൊക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൊക്കേഷൻ മാത്രമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്റ്റ് എത്രയും എത്രയും പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് എത്രയും പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ലെമൺ ലെമൺ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇ എം ഒ ലെമൺ അടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടിക്ക അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലെമൺ മാത്രം വരും ഈ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എത്ര ഈ കടക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പനക്കാർ ലെമൺ പ്രൊഡക്റ്റ് വെക്കുന്നുണ്ടോ ആ പ്രൊഡക്ട്സ് മൊത്തം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് മന്ത്രി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എല്ലാവരുടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇത് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ഈ സെല്ലറുടെ ആണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മറ്റേ സെല്ലറുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലെമൺ ഇല്ല ആ സെല്ലർ പ്രൊഡക്റ്റേ ഇല്ല അത് അവിടെ സീറോ കാണിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുക മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഇതിനകത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് തരുന്ന പേയ്മെന്റ് അന്നേ ദിവസം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാലും മതി നമ്മുടെ മെസ് കോളതികളായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണം ശരി